。来自 meeting 啊，我叫林安邦啊。别，我看看，就是他，林安邦，新兵。哟，林安邦是吧？啊，哪儿人呀？报告队长，四川人。四川人怎么一股东北味儿？啊。咱部队不都来自五湖四海吗？我这左一代右一代给带偏了。四川人就是实在啊，比那些油嘴滑舌啊，整天找我们卫生队小姑娘的那些人强多了。哎，你看看人家，一听说征集肌肉和静脉注射考试志愿者，立刻就来了。为他这种为医学奉献的精神，啊，你们要学习。不是不是，哎哎哎，我没明白什么。肌肉静脉注射不是注射，肌肉注射和静脉注射考试志愿者，咱们旅不是分散点比较多嘛，所以每年都要培训一批懂急救、懂注射的卫生员。正好呢，今天是肌肉注射和静脉注射的考试，谢谢你给我们大家当活体啊！来，大家鼓掌！哎哎哎哎哎哎哎！先先先先先先先先别鼓掌，队长啊！这里面肯定有误会啊！我不是志愿者，哟，不是志愿者啊，那就是我刚才说的那一类油嘴滑舌，找我们卫生队小姑娘的了。也也不能这么说，几连几排几边的，连长出去，严兵打电话。是。哎，别等会儿，等会儿，等会儿。五个人，五针是吧？不是，肌肉五针，静脉五针。肌肌肌肉肌肉哪儿啊？就是打屁股啊。这，那这样，我呀，我先回去想想啊。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，十针啊！你以为他们一次就能成功？那就不用来补考了吗？不是，你们怎么还来补考呢？你还好意思笑？还给我打招呼呢？队长，那个吴病来卫生队调理调理应该怎么处理啊？那得看我怎么跟你连长描绘了。你说，你一张嘴，他们五张嘴，你能说得清吗？啥啥也不说了啊！咱就当交一个朋友，是先拿屁股还是手呢？屁股啊！来吧。嗯。知道我最恨什么吗？窝里斗，想打架是吧？来，冲我来！告诉你，早在几年前，我一个大飞脚全把你们踹飞了
，回去都好好想一想，什么时候把打架那点劲儿耗尽了，什么时候睡觉。没办法，啊。虽然呢，你们是训练营的教官，但是呢，你们给选拔营制定的指标连自己都达不到，那你们怎么去说服别人呢？啊？所以说，这次选拔赛啊，还是要辛苦几位老同志了。你们啊，还是要身体力行的去参加一下吧。旅长，你放心，就别说选拔赛了，就给我们几个更艰巨点的任务。我们老哥几个一样完成，是不是？老兵不身先士卒，谁身先士卒啊？你王，啊？老陈，我知道你有意见，我是有意见，旅长，这事不科学。参加选拔营这帮小伙子可都是十八九、二十郎当岁，正当年呢。我们这都快五十了，同样的科目，您让二十岁的人跟我们一起比赛，我觉得有失公平。嗯。嗯。那旅旅长，我也说两句。我听说，就这次比赛吧，赛程比较长，项目比较多。科目呢也比较复杂。说心里话啊，如果我们十八九岁，我们啥也不说，拎着枪就上。对，可是疯了说了，就我们这年龄了，你跟他们小孩一块儿，说好了嘛，让我们当教官，也没说让我们一块儿参加比赛。是，那那那老侯，你你怎么你怎么看？呃，我同意他们俩意见。哦。你瞧瞧，果然不出我所料啊！啊，咱们不能一触及到个人利益的时候就立马跳出来反对啊！既然你们是教官，你们就应该能做到你们要求学员能做到的一切，是不是？不，队长，理儿是这么个理儿，但事儿不是这么个事儿啊，是吧？那个，打个比方，舞蹈老师，五六十岁了，嗯，他可以教学生那个动作要领和技术要领，嗯。但是你让他亲自摸爬滚打，毕竟岁月不饶人，是吧？哦，那照你的意思，真打起仗来，我只能去指望那群新兵，你们这群老兵根本用不上了，是吗？不，不是这意思，不是哪儿那么多废话呀、啊？岁数大是理由吗？你们以前不这样啊？这旅长给咱们一个跟年轻人同台竞技的机会，展现一下咱们的实力，这一个个的，你们，我老狼说话都不好使。哎，老狼，呃，我们三个人看你的，只要你想通了，我们肯定跟着你一块儿上。队长，我老狼，保证完成任务。嗯，保证完成任务，这就对了嘛。啊，几位老同志，啊，我的王牌号手选拔营就拜托你们了，把士兵交到你们手里啊，我是一万个放心。你们参加选拔赛的意义啊，远比获得名次更重要。你们代表的是老兵，老兵的精气神就靠你们去展现了。是是,是。同志们，今天的天儿有点冷，但是我相信你们每个人的心里此刻都是火热的。
，组建合成连，是我们二七零旅自一防以来的一件大事。组建合成连的目的就是要组建一支快速反应、快速机动、快速发射、精干刚性、高技术型的合成连队，要求每个人都能够一专多能，精通多门技术，具备多岗操作能力。我们要打造的就是我建军的特战队。我们还给他起了一个响当当的名字，叫做“战刃连”。为了连队的组建，我们还特意的组建了今天王牌号手的选拔营。别的不多说了，你们有胆量站在我的面前，就说明你们的心中已经有必胜的信心。一条原则：上至一级军师长，下至列兵，想进战刃连的，必须经过选拔营。我希望你们每个人都能够梦想成真，毕竟战士连是我们二七零旅的骄傲，战士连是我们二七零旅的尖刀，而你们就是锻造战士连的基石。现在我为大家介绍一下咱们二七零旅的四个宝贝。这位是郎永成同志，是，是我们二七零旅最年轻的军事长，驾驶员号手，十几米长的导弹车在他手里游刃有余，如果能插上翅膀的话，他能开到天上去。这位是侯继东同志，到，瞄准号手，也是策划控号手，发射过三枚导弹。一等功两次，二等功四次，三等功不说了，数不清。这位是王雪明同志，到，风水先生，带机库，镇管物业负责人，所有的水电风都归他管，找他请教没有问题，但是物业费一分不能少。还有最后一位是我们陈浩峰同志，到，所有的技术检测都在他这里。如果没有他的点头，任何一枚弹都不可能进入到战斗部队。这么多一级军事长，我听说比将军还少。是吗？那我就当一级军事。我这个气质，我觉得我也难以将军。背包里装备的是未来几天你们在选拔过程当中所需要用到的所有物品。最后，祝大家在选拔赛里玩得愉快。哦，我就是在算啊。你说咱比赛时间有三天，那也就是说一天一袋饼干，一瓶水。那这三天，那不饿死了吗？饿死什么呀？咱们比赛当中，没准每天还发点零食什么的呢。什么？想什么呀？还零食？知道这个是什么吗？啊？这个就是那个指挥官说的放弃发射器，只要坚持不下去的，一按这个按钮，比赛马上终止。连后路都给咱们想好了，还想临时的事儿？哎，不不对呀、啊，哪儿不对啊？没有手指啊！你要手指干嘛呀？那这比赛三天时间，那不得拉个屎啥呀？三天时间就给了三瓶水、三袋饼干，你能拉得出来吗
，我能啊。我说什么了？我说有零食吃吧。哎，你看看看，还美日坚果、啊、卧龙。这学生们，作为你们这次选拔赛的指挥官，你们放心，啊，我一定二十四小时跟在你们的身后，但是绝对不会给你们提供任何的帮助。啊，报告。行，您这一车零食是给我们准备的，还是给您自个儿准备的呀？绝对。不是给你们准备的，你们的东西都在你们的袋子里呢。还有问题吗？好，比赛已经开始了，啊，抓紧时间吧。祝你们好运 ，Good luck， 再见。去哪儿啊？地图上指示的往东走，咱们就往东的方向走。怎么那四个一级军士长不见了呢？哎，方向俊呢？哎，那小子早走了，早迫不及待了。那我也走吧，走走。这叫什么事儿？一把年纪，好不容易当回教官，还这帮年轻人在这瞎混。你说，要赢了吧，胜之不武，作弊嫌疑；这要输了，更没脸。还那么多废话！你看看包里装的是什么？我看看，我看，来，老婆蹲下，蹲下，蹲下，蹲下。哎呦，笑！看看驴里边给咱们准备了什么啊？哎，哟呵，自嗨锅。嗯，黑椒牛肉型的煲仔饭，这玩意儿最时髦了。现在啊，你再看看还有什么？啊，老狼，牛奶、面包、香肠，应有尽有。我看旅长都说了，让咱们几个老兵参加，嗯，就是为了让这帮新兵知道，咱们几个能做到的，新兵一样能做到。你看看新兵背包里装什么？再看咱这高配，这还差不多啊。啊，走吧，走，走走走，追上来了，追了。还说人家，咱们当新兵那会儿不也这样吗？眼巴巴跟着老兵走。这是你。
老吕啊，嗯，我本以为咱们搞这个选拔赛啊，是把大家集中到一个比武场，一场接一场的比赛。我真没想到咱们旅长，用选拔特种兵的方式来选拔人才。哟，不是，不花里花外几个意思啊？怎么还质疑上咱们旅长了？我没质疑啊，我觉得好，特别好。想进咱们何成年，必须要过第一关，那就是生存和体能。嗯。有的时候啊，觉得咱们旅长真挺厉害的，从来不按套路出牌。可他按套路出牌的时候，没人赢得了他。哎，老赵啊，旅长啊，说的对啊。什么叫火箭军？火箭军就是有火箭的时候，咱们能发射火箭；哎，没火箭的时候，咱们能当特种兵。要在多种生存模式下，哎，样样精通。老兄弟，嗯，小伙子在这儿，嗯。呃，我我看你们走得慢，怕你们出危险，就过来看看。你走走丢了就走丢了呗，没人笑话你，我都走丢了。来来来，一起一起，来。我们刚才讨论了一下，现在我们在这儿，从这儿出发，经过这个山，绕过这条小河，就可以到达 A 据点。截止日期，明天凌晨。这是要让我们赶夜路啊？没办法，白天赶不完。不要，把你的指南针给我看看。叶觉出问题了。嗯，你看，我猜的没错，四个指针，四个方向。嗯，这是在给咱们出难题呢。哎呀，但是可以肯定的是啊，你看这四个指南针里面指定有一个是对的，是吧？你能不能不说话？怎么我说错了吗？不，那是废话。四个指南针指了四个方向，肯定有一个是对的。还有一种可能性，就是四个方向都是错的。你觉得哪个是对？我觉得那边。一般在森林里面，密集度比较高的地方，是阳光最充足的地方。所以我觉得可能是那边，我也觉得是那边。我们看一看指南针，看哪个是对的。来，都不是。所以就是那边。走，走吧。找对方向了。怎么了？不是想想，没错的，走那边肯定没错。如果我们方向判断错误，可就前功尽弃了。那照你的意思，咱们还得先成立一个组委会呗，是吧？再搞一个可信性的调查小组啊，最后再打一个报告，征求一下大家的意见，是不是？天宝，我只是对方向的正确性提出一些质疑，你没必要在这挤兑我。我没挤兑你。哎，是你说这边是东啊，夏卓也觉得这边是东，那我跟叶子梦都觉得这边是东嘛，是吧？咱就往东走不就完了吗？错不了的。那如果判断错误呢？错了再绕回来呗。你不刚才也绕回来了吗？走了走了走了走了。那我刚才又仔细看了一下，我们现在所处的地貌和地图上的等高线的比例是相等的，所以没错，那边肯定是东。对，咱们一起往前走。对。我刚才看，老兵们也是往那边走的，再确定一下吧。稳妥一点比较好。哎呀，欧阳俊啊，你这个人吧，啊是吧，挺聪明的啊，就是在关键的时候啊，犹豫啊，纠结啊。你看，啊，你看，你往大胆了看，人家都往那儿走，你随大溜，错不了的。走了，走了，走了，还可以，可以。这样，你们三个先走，我再想一想。如果方向对，我就追上去；如果错了，到时候再说。
没问题。我们先走，走。哎，哎，小卓，这什么意思啊？只若今日红霞飞，敢知大把。南北通透，交通要道，这地儿合适。那怎么着？啊，跟你呢？睡吧，睡吧。哎，这四个点怎么不动了？对呀、啊，所有人都往东走，只有这四个原地不动。这不会有什么事儿吧？这四个老家伙啊，不会有什么事儿了。没准啊，又想着憋什么坏。别管我们，我们睡会儿觉啊。还有人，爱看睡觉。哎，这这，他们怎么休息了？我们俩半天了，怎么开始睡啊？就是这什么规矩？现在就睡下吧。你们好吧，你们长身体呢，你们多跑会儿啊。我们先睡会儿啊。别管了，咱们走，咱们走，继续。我们接着跑吧。别看他们，走吧，走吧，走走走，走走走，继续。哎哎，哎，走，你去看看。班长，四位老班长，班长，嗨，班长你好，班长，你们是在这儿睡觉吗？走，该干嘛干嘛去啊！不是，班长，我们这儿正式比赛呢，你们哥几个怎么跟这儿睡呢、哎？我说你们听不懂人话啊，叫你们走，别打扰我们睡觉。啊，叫你们走呢！啊，走。我知道了，你知道什么呀？哎呀，他们几个，那子弟是比不过他们，是不是？就舍不得按下这个红色的按钮，哎，跟这磨洋工呢，睡觉呢这。哎，我现在觉得，最重要的事情就是跟紧这四位老兵。我觉得他们肯定有不一样的办法，只是我现在还没有想清楚，他们为什么要睡在这儿。哎呀，我知道了，咱就这样，咱就跟着一块睡不就完了吗？这是干嘛呢？没事儿都啊！我进去给我进去，我给看吧，看不到，滚蛋，滚地方去！哎，滚！啊，我喊什么呢？都惊着了你！哎呀，走！这不比赛呢，不知道吗？你不往中间走干什么呢？你们，懂事懂事，啊，比赛干什么呢？你们，盯着我往这走啊！哎呦我天哪！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎！哎！哎！哎！我这次是真明白了，我是真想明白了啊！想明白啥呀？你别说，他们是真的困了。他们是不是真的困？我不知道。但是我敢肯定，他们是真的在睡觉。你说这话跟没说一样，怎么跟没说一样呢？你们想想啊，这四个老兵是谁？他们是王牌后手选拔赛的教官，教官来参加比赛，只有一个目的。啥目的？赢啊！而且必须赢过我们这帮新兵，不然以后他们在训练营连说话权利都没有了，对不对？对呀、啊。那，然后呢？我们四个的指南针方向不一样。难道他们四个的指南针方向就一样了吗？啊！哎呀，小朱，你挑要紧的说。我想啊。
他们四个的指南针也出现了同样的问题。哎，哎，老马，嗯，搭把手，买了算了。哎，别别别别，我这越听越糊涂了啊！哎，等于是咱们旅里搞了个这么大的比赛啊！完了，每人给发一个指南针，然后所有指南针还都不指南，啊，给咱们弄得一顿乱跑，是这意思吗？指南针指的方向肯定是不正确的。其次，老兵白天不愿意行动，待在原地睡觉是有两个目的：一，晚上他们可以利用北斗星、喜明星作为定位方向；二，白天人多眼杂，他们也知道肯定会有一群人跟踪他们，晚上不容易被跟踪，正好避开人群。结论就是，老奸巨猾。老兵的方法肯定没错，只要按照老兵的方法，肯定没错，是不是？我听明白了。那咱们现在就应该睡觉。对，睡觉，睡，睡觉。哎呀，这我行啊！哎。没事，没事，没事。哎哎哎，怎么了？有蛇吗？蛇了哪儿呢？哪儿呢？什么蛇呀？老兵已经开始拔了，这是假装睡觉，把咱们给迷惑过去了。计谋啊！要不说他们老奸巨猾呢？赶紧跟上。哎，怎么了？哎呀，需要拉屎啊？哎，不好意思，正正有此意。不是吧？我刚才就已经跟你们预防过了，是不是？我说过我肚子不舒服了，赶紧梳理拉去。可是老兵已经走远了呀。要不这样，我先跟着，我跟他们保持一定距离，也跟你们保持一定距离。连吧，三分钟行不行？哎，先生，没问题，一分钟搞定了。憋不住了。哎，你赶紧走，行。一会儿你们跟上啊。啊，放心吧。轮胎印的地方肯定通过，最起码是到大路。然后呢？这一条轮胎印里有一条是刚刚压过去的，一条、两条、三条，三条轮胎印，咱们跟着哪个走？这条，这条是吕征吉普车轮胎印，跟着这条往前走，准备走了。
你别喊，别喊！我去，别往这儿看，你往那边说话。从那边说。哎，你，你他妈，你别看我说话，你从那边。哎，你昨天晚上吃什么呀？哎呀，你吃啥我吃啥，甭废话，咱俩一吃当吃的。马上就跟不上下桌了。哎，等会儿他走远了，咱找不着他了。行行行，我知道了，你别催我。出发的时候我不是说过了吗？咱们背包里就只有三瓶水、三袋饼干，就是没有手指嘛。怎么了？怎么？你记得你记得你还不帮我找手指？我这没手指啊！什么时候了？你要手指？来来来，哎，你旁边，那树上、地下全是树杈，你拿树杈刮呗。刮这这这都是松树啊！你让我拉大锯、扯大锯啊！你赶紧帮我找指去啊！行行，哎，你在这等着啊。我去给你找书记啊！哎哎哎哎，等会儿，最好是有手指，啊！行行行了吧，你就臭死了，还指呢？这里往前，大概三公里的样子，我们又可以往 A 点继续进发了。这么早了，我们行进的速度赶不上四个轮子，必须找个地方休整一下。那就一波多少不休呗。这边，前面待会笑什么呀？啊！走走走，你瞧瞧，你瞧瞧对不对？幸亏咱带了显灵啊！啊！要不咱在大山里找个山洞呢？咱得绕多少圈啊？还得是风水先生。哎呦！按山的走势来说，这会儿应该是个山窝或者是山洞。似曾相识啊！啊，你看，哎
真不知道有这么一出啊。老兵又把那个房间消失了，别介，走。一提到未来啊，我想过无数可能，会跨山也追风，重装一段段旅程。顽劣小孩，长成可靠的大人，我没想过。有一天，戎装一生。我仰望的蓝天，归属于我的灵魂。我双手的长剑，筑起坚固的家墩。午夜时分。气息声，是荣耀回归了星辰，向前冲。